everyone. Uh, this is Mohammad Moshin. Achha, aske je, je ta amra shikbo sheita hotse digital device er uh, demon gane shooter upobadhar uh, je shooter gulo ase shooter gulo diye shottok shauni kiwa be akatta hoy she gulo amra shikbo. Tika se pothe amra jane ne je shottok shauni ki shottok shauni hotche je shauni madhomi bullyan bizguni ter bivino input er man gulu shombabba output man dekhano jai taake shottok shauni bolle. Tika se. এখন আমরা শিখব শতক শাওনি কিভাবে আঁকতে হয় ঠিক আছে এটা আমরা শিখব এখন আমরা আগে ডিমারগানের সূত্রগুলো আগে দেখি ডিমারগানের সূত্র দুই বিটের জন্য ডিমারগানের সূত্রগুলো হচ্ছে প্রথম সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি হোল বার সমানাবিকি এ বার ইনটু বি বার প্রথম সূত্র হচ্ছে এটা এ প্লাস বি হোল বার সমান হচ্ছে এ বার ইনটু বি বার অর্থাৎ যদি এ প্লাস বি এর উপর হোল বার থাকে তখন এটাকে যদি আমরা গুণে নেই তাহলে কি হবে এ বার ইনটু বি বার অর্থাৎ হচ্ছে বারটা আলাদা হয়ে যাবে ঠিক আছে অর্থাৎ যুগ থাকলে এটা গুণ হয়ে যাবে আর বার বার যে দুইটা আছে সেটা আলাদা হয়ে যাবে এখন আমরা দেখি তারপর হচ্ছে এ ইন্টু বি হোল বার সমান এ বার প্লাস বি বার এ বি হোল বার সমান কি হবে এ বার প্লাস বি বার অর্থাৎ এ বার প্লাস বি বার অর্থাৎ গুণ থেকে আমার যুগে চলে যাবে ঠিক আছে ওকে এখন এটা হচ্ছে দুই বিটের জন্য যদি এ আর বি থাকে যদি এ বি সি থাকে তিন বিট থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে কিছুই হবে না দেখো এ প্লাস বি প্লাস সি হোল বার সমান কি হবে এ বার ইন্টু বি বার ইন্টু সি বার জাস্ট এখানে ইন্টু সি বার আসবে আর এখানে প্লাস সি আসবে যদি গুণের ক্ষেত্রে কি হয় তাহলে কি হবে এ বি সি হোল বার সমান হবে এ বার প্লাস বি বার প্লাস সি বার হয়ে যাবে অর্থাৎ জাস্ট এখানে সিটা এক্সট্রা চলে আসবে আর বাকি সব দুই বিটের মতো আগের মতোই ঠিক আছে এখন আমরা দেখি তার মানে যুগ থাকলে আমাদের গুণে নেওয়ার জন্য বারটা আলাদা হয়ে যাবে আর যদি গুণ থাকে আমরা যখন যুগে যাব তখন বারগুলো আলাদা হয়ে যাবে জাস্ট প্লাস চলে আসবে এখন এই দুই বিটের জন্য তিন বিটের জন্য এখন চার বিটের জন্য সেম ভাবেই এ প্লাস বি প্লাস সি প্লাস ডি হোল বার সমান কি হবে এ বার ইন্টু বি বার ইন্টু সি বার ইন্টু ডি বার জাস্ট ডি আসবে এখানে জাস্ট ডিটা চলে আসবে আর এখানে ডি হবে আবার এ বি সি ডি হোল বার সমান হবে এ বার প্লাস বি বার প্লাস সি বার প্লাস ডি বার এতটুকু আর কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে এই সূত্রগুলো আমরা এখন বুঝলাম এখন আমরা সপ্তক সাউনি কিভাবে আঁকতে হয় সেটা দেখব সপ্তক সাউনিতে কি আছে দেখি আমরা এই ডিমাগানের দুই বিটের জন্য সপ্তক সাউনি নির্ণয় করবো কয় বিটের জন্য দুই বিটের জন্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা দুই বিটের জন্য সপ্তক সাউনি নির্ণয় করব ওকে দুই বিটের জন্য সপ্তক সাউনি কেমন হয় সেটা আমরা দেখি দুই বিটের জন্য বাইর করবো এখন দুই বিটটা কি কি সেটা দেখতে হবে দুই বিটের হচ্ছে এ আর হচ্ছে কি বি অর্থাৎ এ আর বি এর জন্য সপ্তক সাউনি কেমন হবে সেটা আমরা দেখি আগে আমরা এ আর বি এর মান কেমন হবে আমাদেরকে জানতে হবে এ বি বি এর মান কেমন হবে তারপর যদি তিন বিটের জন্য বলি সি এর মান কেমন হবে চার বিটের জন্য যদি বলি ডি এর মান কেমন হবে অর্থাৎ এ বি সি ডি তিনটা মান কেমন হবে সেটা আমাদের দেখতে হবে এখন আমরা দেখি যেহেতু দুই বিটের জন্য বাহির করতেছি দুই বিটের জন্য দেখি আচ্ছা এর মান কেমন হবে এ আর হচ্ছে বি এর মান হবে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান আর বি এর মান হবে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান অর্থাৎ এর মান হবে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এর মান হবে দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান বি এর মান হবে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো আমার যে এখানে চার চারটা ঘর হবে আর একটা ঘর এক্সট্রা মোট পাঁচটা ঘর হবে কিভাবে বুঝবো দেখো আমরা সবসময় ডিমাগানের সূত্র টু এন্ড সংখ্যক এটা মেনে চলে অর্থাৎ টু এখানে এন এর মান কত আছে এন এর মান দুই বিটের জন্য এন এর মান হচ্ছে দুই তার মানে এখানে কি হবে এন এর মান টু এখানে এন সমান কি হবে দুই বিটের জন্য টু তার মানে গড় হবে কয়টা মোট চারটা আর একটা ঘর এক্সট্রা হবে এবিসি লেখার জন্য একটা ঘর এক্সট্রা হবে মোট গড় হবে কয়টা পাঁচটা সবসময় টু এন সংখ্যক মেনে চলে অর্থাৎ এর মান দুই বিটের জন্য এন এর মান টু তিন বিটের জন্য এন এর মান কি হবে থ্রি অর্থাৎ এখানে কত হবে আট হবে বুঝতে পারছো ওকে এখন যেহেতু দুই এর এ বি এর মান পাইলাম দুইটা বিটের জন্য এর মান আর বি এর মানটা একটু মাথায় মনে রাখবা মুখস্থ রাখবা তাইলেই হবে ঠিক আছে আর বাকি মানগুলো আমরা এখান থেকে বাহির করবো আচ্ছা এখানে কি আছে আলাদা আলাদা বার থাকলে প্রথমে যে দুইটা ইনপুটের মান আগে বাহির করতে হবে এবি যদি থাকে এবির মান বাহির করতে হবে বা তিনটা ইনপুট থাকলে তিনটা বিট থাকলে তিনটা বিটের মান বাহির করতে হবে এ বি সি বাহির করতে হবে তারপর যদি আলাদা আলাদা বার থাকে আলাদা আলাদা বারগুলো বাহির করতে হবে দুই নম্বর দুই নম্বর পজিশন হচ্ছে আলাদা আলাদা বারগুলো বাহির করতে হবে অর্থাৎ এবার বি বার থাকলে বা এবার বি বার সি বার থাকলে এগুলো আগে বাহির করতে হবে এখানে দেখো এবার ইন্টু বি বার আছে তার মানে তোমার বাহির করতে হবে এবার তারপরে বাহির করতে হবে বি বার আমরা কি বলছিলাম এ এ রুলটা কি হবে এবার বি এর রুলটা কি হবে বি বার অর্থাৎ জিরো আর ওয়ান জিরো রুলটা ওয়ান ওয়ানের রুলটা জিরো আমার মান যদি জিরো আসে এবারের মান কি হবে ওয়ান আবার এর মান যদি ওয়ান আসে এবারের মান কি
আবার এখানে কি বিপারের মান কি আছে জিরো আছে জিরো থাকলে ওয়ান হবে ওয়ান থাকলে জিরো হবে জিরো থাকলে ওয়ান হবে ওয়ান থাকলে জিরো হবে এখন আমরা এ বি বুঝলাম এবার বিবার বুঝলাম এখন আমরা সূত্রের মধ্যে চলে যাই সূত্রের মধ্যে কি আছে এ প্লাস বি হোল বার সূত্রের মধ্যে আছে এ প্লাস বি হোল বার আচ্ছা এটার মানে কি এটা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল বার ওকে আমরা নর্মালি আগে একটা জিনিস মাথায় রাখা এখান থেকে আমরা কি শিখলাম এখান থেকে আমরা শিখলাম হচ্ছে যদি আমার এ থাকে এ রোলটা কি হবে এবার তার মানে আমি আমাকে আগে এ বাহির করতে হবে আগে আমাকে বার সারাটা বাহির করতে হবে তারপর আমি বার দটা পারবো ঠিক আছে অর্থাৎ বার সারাটা আগে বাহির করতে হবে যেমন এখানে আগে এ প্লাস এ প্লাস বিটা বাহির করতে হবে এ প্লাস বি এর উল্টা হচ্ছে কি এ প্লাস বি হোল বার অর্থাৎ এ প্লাস বি এর উল্টা হচ্ছে এ প্লাস বি হোল বার এখন দেখো এ প্লাস বি যোগ করি জিরো 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 জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করলে জিরো ওয়ানে ওয়ান এ আর বি যোগ করবা জিরো ওয়ানে ওয়ান জিরো ওয়ানে ওয়ান তাহলে এ প্লাস বি এর উল্টা হচ্ছে কি এ প্লাস বি হোল বার তাহলে এখানে কি হবে ওয়ান জিরো 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 তার মানে আমি এ প্লাস বি হোল বার পেয়ে গেছি অর্থাৎ আমি ডিমা গানের দুইটা সূত্র প্রমাণ করবো এ মানগুলো দিয়ে প্রমাণ করব ঠিক আছে লেফট হ্যান্ড সাইড ইগুল টু রাইট হ্যান্ড সাইড যে সঠিক সেটা আমি পমন করব শত সাউনের মাধ্যমে ঠিক আছে তার মানে আমি লেফট হ্যান্ড সাইড পাই গেছি এ প্লাস বি হোল বার তাহলে আমি রাইট হ্যান্ড সাইডে কী বার করবো এ বার ইন্টু বি বার অর্থাৎ এ বার বি বার আমি আলাদা আলাদা বারগুলো নিয়ে নিছি তার মানে আমি এটা একসাথে করতে পারি অর্থাৎ এ বার ইন্টু বি বার এটা হোল বার দেওয়া নেই যে কারণে আমি একসাথে করব যদি হোল বার দেওয়া থাকতো আগে আমি এ বি বার করতাম তারপর এ বি হোল বার বাইর করতাম এখানে আলাদা আলাদা বার দেওয়া আছে কিন্তু আমি আলাদা আলাদা বার নিয়ে নিছি মানগুলো বাহির করে নিছে এই জন্য এখন আমি গুণ করব এই যে এবার ইন্টু বিবার গুণ করবো তাহলে এবার ইন্টু বিবার এক 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 একের শূন্য শূন্য একের শূন্য 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 হবে ঠিক আছে অর্থাৎ ওয়ান ইন্টু জিরো জিরো এই যে এবার আর বিবার আচ্ছা ওয়ান ইন্টু ওয়ান সমান হচ্ছে ওয়ান একের শূন্য শূন্য একের শূন্য 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 একে শূন্য শূন্য ইন্টু শূন্য হচ্ছে শূন্য ওকে তার মানে আমি এ লেফট হ্যান্ড সাইড আর রাইট হ্যান্ড সাইড বাহির করছি দেখো এখন লেফট হ্যান্ড সাইডের যে মানগুলো রাইট হ্যান্ড সাইডের সেই মানগুলি মানে দুইটা মানে সমান তার মানে আমার প্রমাণটা কি হয়েছে সঠিক হয়েছে অর্থাৎ লেফট হ্যান্ড সাইড ইগুল টু রাইট হ্যান্ড সাইড এটা হচ্ছে কি প্রথম সূত্র ফার্স্ট ল অর্থাৎ প্রথম সূত্র এটা ঠিক আছে এই যে এটা কমপ্লিট এখন আমরা দ্বিতীয় সূত্রের মধ্যে যাই এ ইন্টু বি হোল বার সমান এ বার প্লাস বিবার এখন আমি কি বলছি আলাদা 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 বার থাকলে সেটা আমি একসাথে করতে পারি কারণ আমি আলাদা আলাদা বার নিয়ে নিছি কিন্তু এখানে হোল বার আছে হোল বার থাকলে আগে হোল বার সারাটা বাহির করতে হবে তারপর হোল বার যেটা আসে সেটা বাহির করবে আগে হোল বার সারাটা কি আসে সেটা আমরা বাহির করি ওকে হোল বার সারাটা কি আসে তার মানে এখানে এ বি হোল বার আছে এ ইন্টু বি হোল বার আছে আগে হোল বার সারাটা বাহির করতে হবে তারপর এ ইন্টু বি হোল বারেরটা বাহির করতে হবে আচ্ছা এখানে এ বি আছে এ বি আমরা গুণ করি এখন একের শূন্য শূন্য এক 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 ইন্টু জিরো একের শূন্য আর শূন্য 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 তারপর একের শূন্য শূন্য তারপর এটা একের শূন্য শূন্য তারপর এটা একে একে এক ওকে নর্মাল গুণের মতোই আমরা গুণ করবো এটাকে যেমন এটা একের শূন্য শূন্য এটা শূন্য একে শূন্য একের শূন্য শূন্য একের শূন্য শূন্য একে একে এক এখন এ ইন্টু বি হোল বার আছে এ ইন্টু বি হোল বার এ বি এর উল্টা হবে কি এ ইন্টু বি হোল বার তার এখানে এ বি আছে এ বি জিরো জিরো তার মানে এখানে কি হবে ওয়ান 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 জিরো অর্থাৎ এ বি জিরো 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 ওয়ান তাহলে এখানে এ বি হোল বার সমান কি হবে ওয়ান 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 জিরো অর্থাৎ এ বি এর উল্টা হবে কি এ বি বার ঠিক আছে বুঝতে পারছো সবাই ওকে তার মানে আমি এখানে এ বি হোল বার পেয়ে গেলাম ঠিক আছে এখন আমরা বাইর করব এ বার প্লাস বিবার মানটা কেমন আসে সেটা দেখবো আমরা ওকে তার মানে আমি এখানে যেহেতু দেখো হোল বারেরটা বাহির করলাম এই লেফট হ্যান্ড সাইড বাইর করলাম এখন রাইট হ্যান্ড সাইড এটা বাহির করবো অর্থাৎ এ বার প্লাস বিবারটা দেখি কেমন আসে এ প্লাস বি আচ্ছা এখানে একটা জিনিস দেখার বিষয় সেটা হচ্ছে আমি যখন হোল বার দিছি সেটা আমি আগে হোল বার সারা বাহির করছি পরে হোল বার দেওয়া বার করছি কিন্তু আলাদা আলাদা বারের ক্ষেত্রে আমি একটা বারবারই বললাম আলাদা আলাদা বার আমার এখানে দেওয়া আছে এবার প্লাস বিবার এটা আমি ডাইরেক্ট বাইর করতে পারি ঠিক আছে এখন জাস্ট এবার আর বিবার যেটা দেওয়া আছে সেটা আমি যোগ করে দেব অর্থাৎ এবার প্লাস বিবার যোগ করবো তাহলে ওয়ান ইন্টু ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান কী হবে ওয়ান 
কি বললাম দুইটা ওয়ান থাকুক তিনটা ওয়ান থাকুক বুলিয়ান অ্যালজাবরা যুগের সূত্র অনুসারে ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ান যদি বাইনারি কথা চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে দশ হবে কিন্তু বাইনারি সারা যদি আমরা লজিক সার্কিটের ক্ষেত্রে চিন্তা করি বুলিয়ান অ্যালজাবরা সূত্রগুলো ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমার কী হবে এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান ওয়ান তিনটা ওয়ান থাকলো ওয়ান চারটা ওয়ান থাকলো ওয়ানই হবে যেহেতু এখানে এ প্লাস বি আছে তার মানে ওয়ান প্লাস ওয়ান সমান হচ্ছে ওয়ান তারপর এ প্লাস বি দুই নম্বর লাইনটা যোগ করো ওয়ান প্লাস জিরো তাও ওয়ান হবে তিন নম্বর লাইনটা যোগ করো জিরো প্লাস ওয়ান তাও ওয়ান হবে চার নম্বর লাইনটা যোগ করো জিরো প্লাস জিরো তাহলে কী হবে জিরো হবে এখন দেখো লেফট হ্যান্ড সাইড ইগল টু রাইট হ্যান্ড সাইড পাওয়ার এসে তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় সূত্র লেফট হ্যান্ড সাইড যা রাইট হ্যান্ড সাইড তার মানে আমরা ডিমোগানের সূত্রটা বুঝতে পারলাম লেফট হ্যান্ড সাইড ইগল টু রাইট হ্যান্ড সাইড অর্থাৎ ডিমোগানের দুইটা সূত্র প্রথম সূত্র আর দ্বিতীয় সূত্র দুইটা আমরা প্রমাণ করে দেখালাম ওকে এখন যদি আমি তিন বিটের কথা বলি এখন আমি তিন বিটের কথা বলি সেক্ষেত্রে কেমন হবে দেখি আমরা তিন বিটের কথা বলে তিন বিটের জন্য কি আছে এ বি সি কোনো চেঞ্জ নাই জাস্ট এখানে আমি আগে এ প্লাস বি প্লাস আগে এ প্লাস বি বাইর করছি তারপর এ প্লাস বি হোলবার বাইর করছি তুমি এখানে এ প্লাস বি প্লাস সি বাইর করবা তার উল্টা হবে এ প্লাস বি প্লাস সি হোলবার এটা তোমরা বাসায় নিজেরা চেষ্টা করবা কিন্তু এখানে তিনটা মান থাকলে কি হবে এ বি সি এর মান এখানে দুইটা মান আছে এই জন্য এর মান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান কিন্তু তিনটা মান থাকলে এর মান কেমন হবে আচ্ছা তিনটা মান থাকলে কেমন হবে সেটা আমরা দেখি এর মান হবে তখন এর মান হবে তিনটা মান থাকলে আমরা ডিমাগানের সূত্র অনুসারে কি হবে তিনটা মান থাকলে এখানে কি হবে এন সমান কত হবে তাহলে থ্রি হবে যদি তিনটা বিট থাকে তিনটা বিটের জন্য এন এর মান কি হবে থ্রি হবে তার মানে গড় হবে কয়টা আটটা একটা গড় বেশি হবে মোট হবে কয়টা নয়টা গড় এখন নয়টা গড় যদি হয় আমার এর মান কেমন হবে এর মান হবে চারটা জিরো চারটা ওয়ান বি এর মান হবে দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান দুইটা জিরো দুইটা ওয়ান সি এর মান হবে জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান এভাবে আটটা সংখ্যা হবে ঠিক আছে তারপর এখন এর উল্টা হবে এবার চারটা জিরো চারটা ওয়ান দিছে তার মানে কি হবে চারটা ওয়ান চারটা জিরো হবে এবার এর উল্টা হবে এবার বি এর উল্টা হবে বিবার সি এর উল্টা হবে সি বার তারপরে এ প্লাস বি প্লাস সি বাহির করবা এখানে জাস্ট কি আসবে এ প্লাস বি প্লাস সি বাহির করবা মানে এ প্লাস বি প্লাস সি যোগ করবা যোগ করে মানটা বসবা তারপরে এটা উল্টা হবে কি এ প্লাস বি প্লাস সি হোল বার এ প্লাস বি প্লাস সি এর যে মানটা পাইছো এটার উল্টা হবে এ প্লাস বি প্লাস সি হোল বার ঠিক আছে তারপরে এইভাবে সেম এ বার ইন্টু বি বার ইন্টু সি বার গুণ করে দিবে এ বার ইন্টু বি বার ইন্টু সি বার গুণ করে দেবে সেম ভাবেই করবা জাস্ট এখানে সিটাই এক্সট্রা আসবে ঠিক আছে তাহলে আজকের ক্লাসটা এতটুকু পর্যন্তই থাকুক